এই ভিডিওতে আমরা হিপ শর্ট নিয়ে আলোচনা করব হিপ শর্ট নিয়ে আলোচনা করার আগে আমি আপনাদের রেফারেন্সটা বলে দিই যে আমি আসলে এই যে গিক শর্ট গিক্স ওয়েবসাইটটা আছে এই ওয়েবসাইট থেকে করার চেষ্টা করব তো এই ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে শেয়ার করে দেব আপনারা চাইলে এই ওয়েবসাইট থেকে হিপ শর্টটা নিজে নিজে দেখতে পারেন এবং আপনি যদি এই ওয়েবসাইট থেকে বোঝেন তাহলে আসলে আমার ভিডিওটি দেখার দরকার নেই তো যাই হোক আমি চেষ্টা করবো হিপ শর্টটা এই ভিডিওতে এক্সপ্লেন করার আর হিপ শর্টটা করার আগে আমাদের কয়েকটা বেসিক জিনিস জানতে হবে তো সেগুলো আগে ক্লিয়ার করে তারপর আমি হিপ শর্টে যাওয়ার চেষ্টা করব এখন হিপ শর্টটা কি হিপ শর্ট হচ্ছে একটা কম্পারিজন বেস শর্টিং টেকনিক যেটা কিনা বাইনারি হিপ ডেটা স্ট্রাকচারের ওপর প্রয়োগ করে তারপরে শর্ট করা হয় আর এখানে আরও কিছু লেখা আছে ব্লা 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 এই জিনিসগুলো কি আমরা যদি একটু সামনে আগেই তাহলে বুঝতে পারবো তো এখন মনে করি যে আমার কাছে এই একটা অ্যারে দেওয়া আছে তো এই জায়গায় অ্যারের মধ্যে কতগুলো এলিমেন্ট দেওয়া আছে তো আমি কি করার চেষ্টা করব আমি চেষ্টা করব এই যে অ্যারেটা আছে এই অ্যারে থেকে এলিমেন্টগুলো আমার একটা ট্রি আছে এই ট্রিতে আমি বসানোর চেষ্টা করব এখন প্রথমে এটা হচ্ছে একটা ট্রি এটা কি এটা হচ্ছে একটা বাইনারি ট্রি এখন বাইনারি ট্রি এর বেসিক আইটা যদি আপনাদের মনে থেকে থাকে বাইনারি ট্রিতে কি হয় বাইনারি ট্রিতে প্যারেন্ট নোডের শুধুমাত্র দুইটা চাইল থাকে দুইটার বেশি চাইল থাকে না তো এটা যদি একটা বাইনারি ট্রি হয়ে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে মনে করি একটা নোড তাহলে এই নোডের কয়টা একটা দুইটা দুইটা চাইল্ড আছে তাহলে আবার যদি এই নোডের কথা চিন্তা করি এই নোডের একটা দুইটা দুইটা চাইল্ড আছে তাই তো তো এটা ছিল বাইনারি ট্রি এবং আপনাদের যদি কমপ্লিট বাইনারি ট্রির কথা মনে থাকে কমপ্লিট বাইনারি ট্রি হচ্ছে একটা বাইনারি ট্রি যেখানে আমাদের যত লেভেল আছে সবগুলো লেভেল পসিবলি যত লেভেল আছে সবগুলো লেভেল ফিল থাকবে শুধুমাত্র আমাদের যে লাস্টের লেভেলটা থাকবে অর্থাৎ বটম লেভেল সেটা হয়তো ফিল করা থাকবে না তো আমরা যদি এই যে ট্রিটা আছে এই ট্রিটার কথা চিন্তা করি তো আমরা এমন একটা ট্রি নিয়েছি এটা কিন্তু একটা কমপ্লিট বাইনারি ট্রি প্রথম কথা হচ্ছে একটা বাইনারি ট্রি কারণ একটা নোদের হায়েস্ট দুইটা চাইল্ড আছে সেকেন্ড কথা হচ্ছে এইটা একটা কমপ্লিট বাইনারি ট্রি কারণ এটা হচ্ছে জিরো নাম্বার লেভেল এটা হচ্ছে এক নাম্বার লেভেল তো আমরা যদি একটা জিনিস চিন্তা করি জিরো নাম্বার লেভেলে কয়টা একটা এলিমেন্ট আছে এক নাম্বার লেভেলে আছে দুইটা এলিমেন্ট বা দুইটা নোট এটা হচ্ছে আমাদের দুই নাম্বার লেভেল দুই নাম্বার লেভেলে আমাদের কয়টা আছে দুই নাম্বার লেভেলে আমাদের আছে তিনটা নোট এবার আমরা যদি চিন্তা করি জিরো নাম্বার লেভেলে সর্বোচ্চ কয়টা নোট থাকার কথা জিরো নাম্বার লেভেলে শুধুমাত্র একটা নোটে থাকতে পারবে রুট তো জিরো নাম্বার লেভেলে ঠিক পরিপূর্ণ আছে এক নাম্বার লেভেলে হায়েস্ট কয়টা এলিমেন্ট থাকতে পারতো দুইটা এলিমেন্ট দুইটা এলিমেন্ট আছে এক নাম্বার লেভেলও পরিপূর্ণ বা ফিল দুই নাম্বার লেভেলে কয়টা এলিমেন্ট থাকতে পারতো দুই নাম্বার লেভেলে কিন্তু হায়েস্ট কিন্তু চারটা এলিমেন্ট থাকতে পারতো তো এই জায়গায় একটা এলিমেন্ট এই যে এলিমেন্ট লাস্টের এই এলিমেন্টটা কিন্তু আমি ড্র করি নাই তো যাই হোক লাস্টের যে এলিমেন্ট অর্থাৎ দুই নাম্বার এলিমেন্টে কিন্তু আমাদের ফিল না তো এটা কি এটা কমপ্লিট বাইনারি ট্রি এর যে শর্তগুলো আছে সেগুলো পূরণ করে কারণ লাস্ট লেভেল বাদে উপরে যত লেভেল আছে সবগুলো লেভেল কিন্তু ফিল তাহলে আমাদের যে এই যে বাইনারি ট্রি আছে এটা হচ্ছে একটা কমপ্লিট বাইনারি ট্রি এখন আমরা যদি জানতে চাই যে বাইনারি ট্রি সম্পর্কে আরও বেশি তো আমরা আরও ডিপে যেতে পারি যেমন একটা ফুল বাইনারি ট্রিতে জিরো অথবা দুইটা নোট থাকতে পারবে চাইল নোট হিসাবে তো ওগুলো আমাদের না চাইলে হবে আমরা আপাতত যতটুকু জানলাম সেটাই আমাদের জন্য অ্যানাফ হিপ শর্ট করার জন্য তো যাই হোক আমাদের কাছে এই যে কতগুলো এলিমেন্ট দেওয়া আছে একটা অ্যারে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে কি আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা প্রথমে এমন একটা ফুল বাইনারি সরি কমপ্লিট বাইনারি ট্রি নেব তো আমরা চেষ্টা করব এই কমপ্লিট বাইনারি ট্রি তার ভেতর আমাদের যে এলিমেন্টগুলো আছে ওয়ান থ্রি সিক্স ফাইভ এলিমেন্টগুলো এই কমপ্লিট বাইনারি ট্রি এর ভেতর প্লট করে দেখানো জাস্ট আমাদের যাতে জিনিসটা কীভাবে হচ্ছে সেটা বোঝার জন্য তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজ তো আমরা কীভাবে এলিমেন্টগুলো এই জায়গায় রাখতে পারবো তো আমরা যে কাজটা করতে পারি আমরা প্রথমে এই যে রুট এলিমেন্টটা আছে এই রুট এলিমেন্টটাকে আমরা ধরবো জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স ওকে তাহলে রুট এলিমেন্টের ইন্ডেক্স দিলাম হচ্ছে আমরা জিরো তারপর এই এলিমেন্ট এই যে নোটটা আছে এই নোটের ইন্ডেক্স ধরবো আমি ওয়ান এই নোটের ইন্ডেক্স ধরবো টু এটার ইন্ডেক্স ধরবো থ্রি এটার ইন্ডেক্স ফোর এটার ইন্ডেক্স হচ্ছে ফাইভ তাহলে এভাবে জাস্ট আমি কি করলাম এই এলিমেন্টগুলোর ইন্ডেক্স জাস্ট ধরলাম তারপর আমার কাজ কি তারপর আমার কাজ হচ্ছে এখন এই যে এলিমেন্টগুলো আছে এই এলিমেন্টগুলো জাস্ট আমার বসানোর তো এলিমেন্টগুলো আমি বসাই এলিমেন্ট বসানোর জন্য আমি দেখলাম জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে কী আছে জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স আছে ওয়ান তো আমি এই জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে আসবো জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে এসে এই জায়গায় আমি কি বসাবো ওয়ান বসাবো তাহলে এই জায়গায় বসালাম ওয়ান দুই নাম্বার সরি এক নাম্বার ইন্ডেক্সে কে আছে তিন আছে তো আমি জাস্ট এই জায়গায় এক নাম্বার ইন্ডেক্সে আসবো
তো প্রথম কথা হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে একটা কমপ্লিট ট্রি মানে হচ্ছে একটা কমপ্লিট বাইনারি ট্রি আর কমপ্লিট বাইনারি ট্রি মানে কি আমাদের যে লাস্ট লেভেল আছে লাস্ট লেভেল বাদে আমাদের উপরের যে লেভেল সেগুলো কমপ্লিট থাকবে তারপর সেকেন্ড প্রপার্টি কি সেকেন্ড প্রপার্টি হচ্ছে বাইনারি হিপ দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে মিন হিপ এবং আরেকটা হচ্ছে কি ম্যাক্স হিপ মিন হিপ কি তো নাম দেখে বোঝা যাচ্ছে মিনিমাম আমাদের মিন হিপের মধ্যে আমাদের যে রুট এলিমেন্টটা থাকবে আমাদের ট্রিয়ের যে রুট এলিমেন্ট সেটা আমাদের ট্রিয়ের যত নোড আছে সবগুলো নোডের চেয়ে ছোটো হবে আর ম্যাক্সিপের ক্ষেত্রে কি হবে ম্যাক্সিপের ক্ষেত্রে আমাদের যে রুটটা থাকবে সেই রুটটা ট্রিয়ের ভেতর যত নোড আছে সবগুলো নোডের চেয়ে বড় হবে এবং এই জিনিসটা সবগুলো প্যারেন্ট এবং চাইল্ডের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করব তো এটাকে একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখা যাক যেমন এই ক্ষেত্রে যদি আমরা খেয়াল করি এই যে আমাদের ট্রিটা আছে এই ট্রিতে প্রথমে যে এলিমেন্ট সেটা হচ্ছে রুট এলিমেন্ট কি আমাদের রুট এলিমেন্ট হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এবং আপনি যদি একটা জিনিস খেয়াল করেন এই ট্রিতে রুট এলিমেন্টে কিন্তু সবচেয়ে বড় রুট এলিমেন্টের চেয়ে যত ছোট এলিমেন্ট আছে সবগুলো কিন্তু রুট এলিমেন্টের চেয়ে নিচে তো রুট এলিমেন্টটা কি এই ট্রিতে রুট এলিমেন্ট হচ্ছে একশো যেটা কিনা হচ্ছে এই ট্রিয়ের সবচেয়ে বড় নোট আচ্ছা তাহলে এই ট্রি এর মধ্যে আবার এটা হচ্ছে আরেকটা সাব ট্রি তাই না এবং ডান পাশে যেটা আছে এটা হচ্ছে আরেকটা সাব ট্রি তাহলে আমরা যদি বাম পাশের সাব ট্রির দিকে খেয়াল করি এই ট্রিটার দিকে খেয়াল করি এই ট্রিতে রুট কি এই ট্রিতে রুট হচ্ছে নাইনটিন এবং আপনি যদি এই জায়গায় খেয়াল করেন এই সাব ট্রিতে নাইনটিন হচ্ছে সবগুলো নোটের চেয়ে সবচেয়ে বড় নোট তাহলে নাইনটিনের জন্য এই জায়গায় রুট সেই মতে এই জায়গায় এইটা হচ্ছে আরেকটা সাব ট্রি তাই তো এটা যদি আরেকটা সাব ট্রি হয় তাহলে এই সাব ট্রিতে সবচেয়ে বড় এলিমেন্ট কোনটা সেভেন্টিন যেটা কিনা এই সাব ট্রির মধ্যে রুটেই আছে তো সেভেন্টিনের চেয়ে যে ছোটো এলিমেন্ট সেগুলো সেভেন্টিনের নিচে লেভেলে আছে তাই তো তারপরে হচ্ছে এই জায়গায় আছে দুই এই জায়গায় আছে সাত এখন সাত আর দুই এদের তো কোনো ধরনের চাইল্ড নাই তো এই ক্ষেত্রে সাত আর দুই ঠিকই আছে কোনো ধরনের প্রবলেম নাই নাইনটিনের ডান পাশে আছে থ্রি থ্রি এর কোনো ধরনের রুট নাই মানে থ্রি এর কোনো ধরনের লেফট বা রাইট চাইল্ড নাই তো থ্রি হচ্ছে নিজের রুট তো থ্রি এই যে থ্রিটা আছে এই সাব থ্রিতে থ্রিই বড় সেই মতো যদি আপনি একশো ডান পাশে আসেন এটা হচ্ছে আরেকটা সাব থ্রি এই সাব থ্রিতে থার্টি সিক্স হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় এলিমেন্ট তো এর জন্য থার্টি সিক্স হচ্ছে এই সাব থ্রিতে রুট তারপর আসছে টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ান তো সেম ওইতে আমরা বুঝতে পারতেছি এটা হচ্ছে আমরা একটা সাব ট্রি যেই জায়গায় রুট এলিমেন্টটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় আর রুট এলিমেন্টটা যদি সবচেয়ে বড় হয় তাহলে সেই সাব ট্রিকে আমরা কি বলবো সেই ট্রিকে আমরা কি বলবো সেই ট্রিকে আমরা বলি হচ্ছে কি ম্যাক্স হিপ তাহলে এটা হচ্ছে কি আমাদের একটা ম্যাক্স হিপ এবার এই ট্রিতে দেখা যাক এই ট্রিতে নোটগুলো কি ওয়ান টু সেভেন টেন এইট নাইন তো এই সবগুলো নোটের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো নোট কোনটা সবচেয়ে ছোটো নোট হচ্ছে কি ওয়ান তাই না এর জন্য ওয়ান এই যে ট্রুটটা আছে ওয়ান হচ্ছে এই যে ট্রিটা আছে এই ট্রি এর রুট তারপর ওয়ানের চেয়ে যে বড় এলিমেন্ট সেগুলো থাকবে হচ্ছে নিচে ওয়ানের চেয়ে বড় এলিমেন্ট দুই তারপরে দশ আট তাই না এগুলো হচ্ছে নিচে তারপর ওয়ানের চেয়ে ছোটো এলিমেন্ট মানে বড় এলিমেন্ট সেভেন নাইন এগুলো কিন্তু ওয়ানের নিচে তাই না ওয়ানের কি বলবো ওয়ানের চাইল্ড তো এবার যদি আমরা নিচে আসি এই সাব ট্রিটা এই সাব ট্রির মধ্যে সবচেয়ে ছোটো এলিমেন্ট কোনটা টু এর জন্য টু হচ্ছে এই সাব ট্রির রুটে আছে এবং টু এর চেয়ে যত ছোটো এলিমেন্ট আছে সবগুলো নিচে আছে সেই মতে যদি ওয়ানের ডান পাশে যাই তাহলে এটা হচ্ছে আরেকটা সাব থ্রি এই জায়গায় এই দুইটা কি আছে এলিমেন্ট সেভেন আর নাইন সেভেন হচ্ছে নাইনের চেয়ে ছোটো তাহলে সেভেন হচ্ছে এই সাব থ্রির রুট এবং সেভেনের নিচে কি আছে সেভেনের নিচে আছে নাইন তাহলে এই যে ট্রিটা আছে এই ট্রিতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি সবচেয়ে ছোটো এলিমেন্টটা রুটে আছে তো এর জন্য এই যে ট্রিটা আছে এই ট্রিটাকে আমরা বলবো হচ্ছে মিন হিপ তো যাই হোক এটা হচ্ছে আমাদের ট্রি এবং এই ট্রির ভেতরে আমি যে কাজটা করেছি জাস্ট কয়েকটা এই জায়গায় কয়েকটা নোট অ্যাড করেছি তাই তো তো এবার আমি একটা কাজ করবো আমি জাস্ট এতটুকু অংশ নিয়ে চিন্তা করব তো এতটুকু অংশ নিয়ে যদি আমি চিন্তা করি তাহলে এটার যদি এটা হচ্ছে আমার নোট তো এই নোটটাকে যদি প্যারেন্ট ধরি তাহলে এই প্যারেন্ট নোটে লেফটে একটা চাইল্ড এবং রাইটে আরেকটা চাইল্ড আছে তো এই জিনিসটা আমি আঁকার চেষ্টা করি তাহলে এটা হচ্ছে কি আমার নোট তো এটা হচ্ছে আমার প্যারেন্ট নোট এবং এই প্যারেন্ট নোটের ইন্ডেক্স হচ্ছে থ্রি তো ইন্ডেক্সটা আমি ভেতরে রাখলাম এবার প্যারেন্ট এই যে নোটটা আছে এই নোটে লেফটে একটা চাইল্ড আছে তাই তো তো এই জায়গায় লেফটে একটা চাইল্ড আছে এবং যে লেফট চাইল্ড আছে লেফট চাইল্ডের ইন্ডেক্স হচ্ছে গিয়ে সেভেন তো সেভেন আমি ভেতরে লিখলাম সেম হতে এই নোটের একটা রাইট চাইল্ড আছে তো রাইট চাইল্ডের ইন্ডেক্স কত এইট রাইট চাইল্ডের ইন্ডেক্স এইট তো আমি এটার ভেতরে এইট লিখলাম তাহলে যদি আমার ইন্ডেক্স থ্রি হয়ে থাকে তাহলে থ্রি
এই জায়গায় থ্রি আসে থ্রির বদলে আমি লিখলাম আই এই জায়গায় থ্রি আসে থ্রির বদলে আমি লিখলাম আই তো আমরা কিন্তু এই যে অনেকটা এমন একটা ইকুয়েশন পাচ্ছি অর্থাৎ আমার যদি কোনো একটা প্যারেন্ট নোড এর ইন্ডেক্স আই হয়ে থাকে তাহলে এর যে লেফট চাইল্ড আছে লেফট চাইল্ডে যে ইন্ডেক্সটা হবে সেই ইন্ডেক্সটা হবে আই ইন্টু টু প্লাস ওয়ান এবং এই আই ইন্ডেক্সের যে প্যারেন্ট আছে সেই প্যারেন্টের রাইট চাইল্ড হবে রাইট চাইল্ডের ইন্ডেক্স হবে আই ইন্টু টু প্লাস টু তো এটাই হচ্ছে গিয়ে জাস্ট আমার ফর্মুলা এবার এই সেম ক্যালকুলেশনটা একটা আলাদা হতে পারতো যদি আমি ওয়ান বেজ ইন্ডেক্স দিয়ে করতাম এই জায়গায় আমি কী করেছি আমি ইন্ডেক্স কিন্তু জিরো থেকে স্টার্ট করেছি যদি আমি জিরো বেজ ইন্ডেক্স না দিয়ে যদি আমি ওয়ান বেজ ইন্ডেক্স দিতাম অর্থাৎ আমি যদি রুট যে এলিমেন্ট আছে সেটার ইন্ডেক্স ওয়ান ধরতাম এটার ইন্ডেক্স টু এটার ইন্ডেক্স থ্রি ফোর ফাইভ এভাবে যদি করতাম তাহলে কিন্তু আমার যে এই ফর্মুলাটা আছে এই ফর্মুলাটা হালকা চেঞ্জ হতো এই ফর্মুলাটার ভেতর আমার যে কাজটা করতে হতো আমার এই জায়গায় ওয়ান অ্যাড করতে হতো না এবং এই জায়গায় আমার টু অ্যাড না করে জাস্ট ওয়ান অ্যাড করতে হতো তো যাই হোক আপনারা একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যদি আপনারা ওয়ান বেস ইন্ডেক্স দিয়ে করেন তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ফর্মুলাটা আমার চেঞ্জ হবে আর নর্মালি যখন আমরা অ্যালগোরিদম করি অ্যালগোরিদম কিন্তু আমরা সবসময় ওয়ান বেস ইন্ডেক্স দিয়ে করি তো অ্যালগোরিদম করার সময় নর্মালি আমরা ওয়ান বেস ইন্ডেক্স দিয়ে করলে এই ফর্মুলাটা জাস্ট হালকা চেঞ্জ হবে কিন্তু যেহেতু আমি এটার সিমুলেশন এটার কোড কীভাবে করতে হয় সেটা আমি দেখাবো তো এর জন্য আমি চেষ্টা করেছি এটাকে জিরো বেস ইন্ডেক্স দিয়ে করার এখন মনে করি আমাদের এমন একটা অ্যারে দেওয়া আছে তো আমাদের কী কাজ করতে হবে এই অ্যারেতে হিপ শর্ট চালাতে হবে তো প্রথমে আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে এই অ্যারের এলিমেন্টগুলোকে আমাদের এই কমপ্লিট বাইনারি থ্রিতে কমপ্লিট বাইনারি থ্রিতে আসতে হবে এবং এই জায়গায় এসে আমি সবগুলো এলিমেন্ট রাখলাম জিনিসটা দেখতে অনেকটা এমন দেখাবে তো এবার আমার একটা কাজ করতে হবে এটাকে আমি প্রথমেই যে কাজটা করবো সেটাকে সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিপে এটাকে কনভার্ট করার চেষ্টা করব এই পুরাটা থ্রিকে আর ম্যাক্সিপে আমাদের শর্ত গিয়ে ছিল প্যারেন্ট অথবা রুট এলিমেন্ট অবশ্যই বড় হবে তাহলে এটার মধ্যে ম্যাট ম্যাক্সিপ চালানো যাক তো প্রথমে আমি রুটে স্টার্ট করি তো রুটের থেকে আমি স্টার্ট করব রুট এলিমেন্ট হচ্ছে টুয়েলভ রুটের এইটা হচ্ছে একটা চাইল্ড এটা হচ্ছে আরেকটা চাইল্ড তো আমি বেসিক্যালি এতটুকু অংশ নিয়ে চিন্তা করবো তো এতটুকু অংশের মধ্যে যদি খেয়াল করি সবচেয়ে বড় এলিমেন্ট কত এতটুকু অংশের সবচেয়ে বড় এলিমেন্ট হচ্ছে থার্টিন তো থার্টিন অবশ্যই আমাদের রুট হওয়ার কথা ছিল বা প্যারেন্ট হওয়ার কথা ছিল তো থার্টিন চলে আসবে এই জায়গায় আর টুয়েলভ আর এখানে চলে আসবে তাহলে টুয়েলভ আর থার্টিন সব হবে তাহলে এখানে কত আসলো এখানে আসলো গিয়ে থার্টিন এবং এখানে আসলো গিয়ে টুয়েলভ ওকে ডান তাহলে এই অংশটা আমার এই নোটের জন্য কাজ করা শেষ তারপর একটা কাজ করা যাক আমার এখন এই নোটে আমি চলে আসি তাহলে টুয়েলভ নাম্বার এই যে নোটটা আছে এই নোটের মধ্যে চাইল্ডকে শুধু সেভেন তাহলে এই দুটোর মধ্যে যদি কম্পেয়ার করি সবচেয়ে বড় এলিমেন্টকে টুয়েলভ টুয়েলভ তো প্যারেন্টই আছে তাহলে ওই জায়গায় আমার কোনো ধরনের চেঞ্জ করতে হবে না তাহলে আমার এই নোটের জন্য কাজ করাও শেষ আচ্ছা তারপর তারপর আমার কি করতে হবে তারপর আমি চলে আসছি একটা কাজ করি এই নোট নিয়ে আমি কাজ করি তো এই নোটে আছে কত ফাইভ তাহলে এই নোটে যদি ফাইভ থাকে তাহলে এই নোটে লেফট আর রাইট যদি আমি তুলনা করি তাহলে এতটুকু অংশের মধ্যে সবচেয়ে বড় এলিমেন্টকে ফোরটিন তাহলে ফোরটিনটা চলে যাবে ফাইভের জায়গায় এবং ফাইভ চলে আসবে ফোরটিনের জায়গায় জাস্ট সব হবে তো এই জায়গায় আসবে কত এই জায়গায় হবে গিয়ে ফাইভ এবং এই জায়গায় হবে গিয়ে ফোরটিন আচ্ছা এতটুকু করলাম তো এই যে অংশটা আছে এই অংশ যদি আপনি খেয়াল করেন সবচেয়ে বড় এলিমেন্ট ফোরটিন এবং ফোরটিন কিন্তু ফোরটিনের জায়গাতেই চলে আসছে কোনো ধরনের প্রবলেম নাই কিন্তু এই জায়গায় যেহেতু আমি চেঞ্জ করেছি এই জায়গাটাই চেঞ্জ করাতে এখন আপনি যদি এতটুকু অংশ খেয়াল করেন এতটুকু অংশের মধ্যে সবচেয়ে বড় এলিমেন্টকে সবচেয়ে বড় এলিমেন্ট হচ্ছে ফোরটিন কিন্তু ফোরটিন কি রুটের মধ্যে আছে ফোরটিন কিন্তু রুটে নাই রুটে কিন্তু আছে থার্টিন তাহলে এইখান থেকে আমরা একটা জিনিস বলতে পারি আমরা যদি উপর থেকে নিচের দিকে যাই তাহলে আসলে আমরা যখন হিপ শর্ট করব আমরা যখন হিপিফাই করব তখন আসলে আমাদের প্রবলেম হচ্ছে তাহলে উপর থেকে নিচে আমরা হিপিফাই করলে আমাদের প্রবলেম হচ্ছে এটা হচ্ছে আমরা প্রথম যে প্রবলেম সেটা আমরা ফেস করলাম আচ্ছা সেকেন্ড আমাদের আর একটা প্রবলেম আছে সেটা কি আচ্ছা মনে করে আমি হিপিফাই করতেছি তো বেসিক্যালি আমার কি এটার জন্য এই এলিমেন্টে কি কোনো হিপিফাই করতে হবে এই এলিমেন্টে কি আমার কোনোভাবে অ্যারেঞ্জ করতে হবে এই এলিমেন্টে তো কোনো ধরনের লেফট অথবা কোনো ধরনের রাইট নোড নাই এই এলিমেন্টের জন্য অবশ্যই আমার হিপ করার দরকার নেই এই এলিমেন্ট বা এই নোডের উপর আমার হিপ ফাংশন চালানোর দরকার নাই কিংবা এই নোডের কথাও চিন্তা করা যাক এই নোডের মধ্যেও কিন্তু আমার হিপ চালানোর দরকার নাই হিপিফাই বা ম্যাক্সিপ করার দরকার নাই অথবা এই নোডেও কিন্তু আমার ম্যাক্সিপ করার দরকার নেই আমার ম্যাক্সিপ কোন কোন নোডের জন্য করা দরকার শুধুমাত্র যেই নোডে
এই নোটগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র হিপিফাই ফাংশনগুলো চালাতে হবে দুই নাম্বার এর পরে যে নোটগুলো আছে অর্থাৎ তিন চার এবং পাঁচ এই যে নোটগুলো আছে এই ইন্ডেক্সে যে নোটগুলো আছে এই ইন্ডেক্সের নোটগুলোর উপর আমাদের হিপিফাই ফাংশনটা অ্যাপ্লাই করার দরকার নাই কারণ তিন চার এবং পাঁচ এই যে নোটগুলো আছে এই নোটের কোনো ধরনের চাইল কিন্তু নাই যেহেতু এইগুলোর কোনো ধরনের চাইল নাই তো এর জন্য আমার এইগুলোর উপর হিপিফাই ফাংশনটা চালানো দরকার নাই তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করি আমার কতটুকু আমার জিরোর থেকে শুরু করে দুই নাম্বার ইন্ডেক্স পর্যন্ত আমি হিপিফাই ফাংশান চালাবো তো এই জিনিসটাকে আমি কীভাবে বের করতে পারি তো এই জায়গায় আমরা এই যে এলিমেন্টগুলো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কয়টা এলিমেন্ট আছে আমাদের এলিমেন্ট আছে হচ্ছে কি ছয়টা তো ছয়টা এলিমেন্ট আছে আমি ধরলাম ম্যান ইজ ইকুল টু সিক্স তাহলে এখন আমি দুই নাম্বার ইন্ডেক্সটা ছয় থেকে কীভাবে পেতে পারি আমি এই জায়গায় যদি একটা কাজ করি আমার যে সাইজটা আছে সাইজ হচ্ছে সিক্স তো সিক্সকে যদি আমি দুই দ্বারা ভাগ করি এবং এটার থেকে যদি এক বিয়োগ করি তাহলে আমি অ্যান্সার কত পাই সিক্স ডিভাইডেড বাই টু মানে হচ্ছে থ্রি মাইনাস ওয়ান দ্যাট ইজ ইকুল টু টু মানে আমি এই জায়গায় টু পাচ্ছি এই জায়গায় টু পাচ্ছি তাই তো আর সিক্স কি সিক্স হচ্ছে কি আমাদের এন তাহলে আমি কি বলতে পারি এন ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস ওয়ান এটি তো আমাদের সূত্র তাহলে আমরা এন ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস ওয়ান সংখ্যক ইন্ডেক্স পর্যন্ত আমরা হিপিফাই চালাবো অর্থাৎ আমরা জিরো নম্বর ইন্ডেক্স থেকে শুরু করে দুই নম্বর ইন্ডেক্স পর্যন্ত হিপিফাই ফাংশানটা চালাতে পারবো আর দুই নম্বর ইন্ডেক্সকে আমরা কি বলতে পারি আমরা দুই নম্বর ইন্ডেক্সকে এটা দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি অর্থাৎ আমরা জিরো নম্বর ইন্ডেক্স থেকে শুরু করে এন বাই টু মাইনাস ওয়ান এতটুকু ইন্ডেক্স পর্যন্ত যে নোটগুলো আছে সেই নোটগুলোর উপর জাস্ট হিপিফাই ফাংশানগুলো চালাবো তো যাই হোক আমরা তাহলে দুইটা কন্ডিশন পেলাম প্রথম হচ্ছে আমাদের নিচে থেকে উপরে হিপিফাই ফাংশানটা চালাতে হবে সেকেন্ড শর্ত হচ্ছে আমাদের কি এন বাই টু মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে আমাদের দুই নম্বর নোট থেকে হিপিফাই ফাংশানটা চালাতে হবে তো যেহেতু আমরা নিচে থেকে শুরু করবো তাহলে আমরা দুই থেকে শুরু করে টু ওয়ান জিরো এভাবে হিপিএফআই ফাংশানটা চালাবো তাহলে আমরা এভাবে কাজ করা শুরু করি তো ফার্স্টে আমরা দুই দিয়ে শুরু করব তাহলে এই যে নোটটা আছে তো এই নোটের চাইল্ড হচ্ছে সেভেন তাহলে এতটুকু অংশের মধ্যে আমাদের কাজ করতে হবে এতটুকু অংশের মধ্যে সবচেয়ে বড় এলিমেন্ট কত সবচেয়ে বড় এলিমেন্ট হচ্ছে থার্টিন তো থার্টিন প্যারেন্টেই আছে তো এই যে নোটটা আছে এই নোটটা ঠিক আছে তারপর আমরা ইন্ডেক্স ওয়ানে চলে যাব ইন্ডেক্স ওয়ান মানে হচ্ছে এতটুকু অংশ নিয়ে আমরা কাজ করব তাহলে এটার যে ওয়ান নম্বর ইন্ডেক্সের যে লেফট চাইল্ডটা আছে লেফট চাইল্ডে আছে ফোরটিন এখানে আছে সিক্সটিন তো এতটুকু অংশের মধ্যে সবচেয়ে বড় এলিমেন্ট হচ্ছে গিয়ে ফোরটিন তাহলে ফোরটিন আর ফাইভ এখন কী করবে জায়গা বদল করবে সোয়াপ হবে তো এখানে চলে আসবে ফোরটিন এবং এই জায়গায় নিচে চলে আসবে হচ্ছে গিয়ে ফাইভ আচ্ছা তাহলে এই অংশটা আমাদের করা শেষ তারপর আমার উপরে বাকি রইল ওয়ানের পর আমার জিরো নম্বর ইন্ডেক্সে চলে যেতে হবে জিরো নম্বর ইন্ডেক্সে আছে হচ্ছে টুয়েলভ ফোরটিন আর হচ্ছে থার্টিন তো এতটুকু অংশের মধ্যে আমার সবচেয়ে বড় এলিমেন্ট হচ্ছে গিয়ে ফোরটিন তাহলে ফোরটিন আর টুয়েলভ এখন কি করবে সব করবে তাহলে এখানে হবে গিয়ে ফোরটিন এবং নিচে চলে আসবে হচ্ছে গিয়ে টুয়েলভ আচ্ছা এবার এতটুকু অংশের মধ্যে সবচেয়ে বড় এলিমেন্ট কত এতটুকু অংশের মধ্যে সবচেয়ে বড় এলিমেন্ট হচ্ছে ফোরটিন তো ফোরটিন ফোরটিনের জায়গাতে আছে এখন এই জায়গায় কিন্তু টুয়েলভ আসছে টুয়েলভ আসার পরে কি এতটুকু অংশ ঠিক আছে কিনা সেটা আমার দেখতে হবে এতটুকু অংশের মধ্যে সবচেয়ে বড় এলিমেন্ট কে টুয়েলভ টুয়েলভ কি প্যারেন্টই আছে হ্যাঁ টুয়েলভ প্যারেন্টই আছে মানে এই অংশটা এখনও ঠিকই আছে এই জায়গায় ফোরটিন আর টুয়েলভ সব হওয়ার পরেও এই অংশটা কিন্তু আমাদের ঠিকই কাজ করছে আচ্ছা তাহলে এই নোটটাও ঠিক আছে তারপরে এই নোটটা চেক করা যাক এই নোটে মানে হচ্ছে এতটুকু অংশ তো এতটুকু অংশের মধ্যে সবচেয়ে বড় এলিমেন্ট থার্টিন এবং থার্টিন প্যারেন্টই আছে তাহলে এই অংশটা আমাদের ঠিক আছে তো যাই হোক এই জায়গায় আমরা কী করলাম আমরা দুই নম্বর ইন্ডেক্স থেকে শুরু করে জিরো পর্যন্ত গেলাম এবং হিপিফাই করলাম তাই তো তো আমরা বেসিক্যালি কী করলাম এন মাইনাস টু সরি এন বাই টু মাইনাস ওয়ান থেকে শুরু করে জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স পর্যন্ত হিপিফাই চালিয়েছে অর্থাৎ উল্টাভাবে কিন্তু আমরা চলেছি তাই না উল্টাভাবে কিন্তু আমরা হিপিফাই করেছি এটা কিন্তু আমরা ফার্স্টে দেখেছি তো এবার যদি আমরা এতটুকু একবার যদি হিপিফাই করি তাহলে একটা জিনিস আপনি খেয়াল করেন আমাদের যে এই জায়গায় যে রুট এলিমেন্টটা সেটা কিন্তু সবচেয়ে বড় এলিমেন্ট আপনি যদি এই ট্রিটা খেয়াল করেন এটি কিন্তু এখন আমাদের একটা ম্যাক্সিপ হয়ে গেছে আমাদের যে এই যে ট্রিটা আছে এই ট্রের মধ্যে সবচেয়ে বড় এলিমেন্ট কত সবচেয়ে বড় এলিমেন্ট হচ্ছে ফোরটিন এবং ফোরটিন কিন্তু এই ট্রের মধ্যে রুটেই আছে তাহলে এই যে ট্রিটা এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু এক ধরনের ম্যাক্সিপ তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের ম্যাক্সিমাম এলিমেন্ট অর্থাৎ আমরা ফোরটিন পেয়ে গিয়েছি তো এবার আমরা যে কাজ করব আমরা জিরো নম্বর ইন্ডেক্সের সাথে ফাইভ নম্বর ইন্ডেক্সের যে এলিমেন্ট আছে সেটা সোয়াপ করব তো এটা কেন করবো এটা আর একটু সামনে গেলে বুঝতে পারবেন তো
ইউপি মানে কি ইউপি মানে হচ্ছে ফাইভ মানে হচ্ছে এই ইন্ডেক্স আর এয়ার অফ জিরো মানে হচ্ছে এই ইন্ডেক্স তাহলে আমি কি করব ফোরটিন আর সেভেন সোয়াপ করবো তো এই জায়গায় আসবে হচ্ছে গিয়ে ফোরটিন এবং উপরে চলে আসবে হচ্ছে গিয়ে সেভেন তাই তো তো এবার আমি একটা কাজ করি আমার অনেকটা অ্যারেটা দেখতে আমার যে ট্রিটা আছে ট্রিটা দেখতে অনেকটা এমন দেখাবে তো ট্রি অনুযায়ী এবার আমার এই জায়গায় যে ইন্ডেক্সগুলো আছে ইন্ডেক্স আমি ঠিকভাবে লিখি তো প্রথমে আসে আমার সেভেন টুয়েলভ থার্টিন তো এই জায়গায় থাকবে হচ্ছে গিয়ে সেভেন টুয়েলভ থার্টিন তারপর আসে ফাইভ সিক্স এবং ফোরটিন তাহলে হচ্ছে ফাইভ সিক্স এবং ফোরটিন এবং আমরা এই যে কাজটা করলাম এই কাজটা করার পরে আমরা যে অ্যারেটা পেলাম এই যে এই অ্যারেটা আমরা দেখতে অনেকটা এমন হবে এবং এই অ্যারের মধ্যে আপনি একটা জিনিস খেয়াল করতে পারেন এই অ্যারের মধ্যে কিন্তু এতটুকু অংশ অর্থাৎ ফোরের যে পরের অংশ এই জায়গায় কিন্তু আমরা সবচেয়ে বড় এলিমেন্টটা পেয়ে গেছি আমাদের সবচেয়ে বড় এলিমেন্ট হচ্ছে ফোরটিন তো আমাদের সবচেয়ে বড় এলিমেন্ট ফোরটিন লাস্টে থাকার কথা ছিল এবং এটা কিন্তু লাস্টে চলে আসছে তাহলে আপনি জিনিসটা আশা করি কীভাবে কাজ করেছে বুঝতে পেরেছেন আমরা ফার্স্টে কী করব আমরা ফার্স্টে আমাদের ট্রিটা এইভাবে সাজাবো সাজানোর পরে সেটার উপর ম্যাক্সিপ করব ম্যাক্সিপ করার পরে আমরা যে কাজটা করব জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে যে এলিমেন্ট আছে সেই এলিমেন্টের সাথে লাস্টের ইন্ডেক্সে যে এলিমেন্ট আছে সেটা জাস্ট সোয়াপ করব সোয়াপ করার ফলে আমাদের কী হবে লাস্টের যে এলিমেন্ট আছে সেটা সবচেয়ে বড় এলিমেন্ট হয়ে যাবে তো যেহেতু আমরা এবার একবার এই জিনিসটা চালানোর পর হিপ করার পরে আমার আমাদের লাস্টের এলিমেন্টটা মানে আমাদের সবচেয়ে বড় এলিমেন্টটা কিন্তু জায়গা মতো চলে আসছে তো আমরা এবার কি করব আমরা সেম কাজটা আবার করার চেষ্টা করব কিন্তু এবার আমরা কি করব ফোরটিন যেহেতু তার জায়গা মতো চলে আসছে তো ফোরটিনকে আমরা আর চিন্তা করব না তো ফোরটিনকে আমরা বেসিক্যালি আমাদের চিন্তা থেকে বাদ দিয়ে দেব ফোরটিন ফোরটিনের জায়গা মতো এই ইন্ডেক্সে থাকবে বাট আমরা এখন যখন ক্যালকুলেশন করব তখন ক্যালকুলেশন করার সময় আমরা আর ফোরটিনের চিন্তা করব না আমরা ফোরটিনকে আপাতত ক্যালকুলেশন থেকে বাদ দিব যেহেতু ক্যালকুলেশন থেকে ফোরটিনকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি তো আমাদের যে সাইজ সাইজটা আমরা এক কমিয়ে দিব তো ইনিশিয়ালি আমাদের অ্যারের সাইজ কত ছিল ইনিশিয়ালি আমাদের অ্যারেতে ছিল ছয়টা এলিমেন্ট তাহলে ইনিশিয়ালি আমাদের অ্যারের সাইজ কত ছিল অ্যারের সাইজ ছিল সিক্স তো এবার এটাকে আমরা ডিক্রিমেন্ট করে এক কমিয়ে দেবো যেহেতু ডিক্রিমেন্ট করলাম তো এক কমে যাবে অর্থাৎ এখন অ্যারের সাইজ আমরা ধরবো পাঁচ তাহলে এখন বেসিক্যালি আমরা পাঁচটা এলিমেন্ট এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা এলিমেন্টে এখন আমরা কাজ করব সেই সাথে আমাদের আরও একটা জিনিস করতে হবে সেটা হয়তো বুঝতেই পারছেন এই জায়গায় যে আমাদের আনহিপিফাইড ইন্ডেক্স ছিল সেটা হচ্ছিল পাঁচ সেটাকে আমরা এক ডিক্রিমেন্ট করব তখন আমাদের আনহিপিফাইড ইন্ডেক্স হবে গিয়ে চার তাহলে আনহিপিফাইড ইন্ডেক্স আমরা ধরবো চার এবং আমাদের যে সাইজ আছে সেটার ভ্যালু আমরা এখন ধরবো পাঁচ তো এবার একটা জিনিস যদি আপনি খেয়াল করেন তাহলে আপনি দেখতে পারবেন এই জায়গায় সেভেন আর ফোরটিন এই দুইটা ইন্ডেক্সে বেসিক্যালি জিরো আর ফাইভ নাম্বার ইন্ডেক্সে কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে যেহেতু এই জায়গায় সেভেন এসেছে তো এর জন্য আমাদের এই যে অংশটা আছে এই অংশটা মেবি আর হিপি ফাইভ নাই হয়তো এটা আর ম্যাক্সিপে নাই এবং যেহেতু এই জায়গায় ফোরটিন আসছে তো এই জায়গাতেও চেঞ্জ হয়েছে তো এই এলিমেন্টের জন্য হয়তো আমাদের এই যে থ্রিটা আছে থ্রিটার ম্যাক্স হিপে নাই কিন্তু এই এলিমেন্টটাকে এখন আর আমরা চিন্তা করব না এই এলিমেন্টে যেহেতু আমাদের এখন কি বলবো গণনার বাইরে ক্যালকুলেশনের বাইরে তো এর জন্য এই এলিমেন্টটা নিয়ে আমরা চিন্তা করব না এই এলিমেন্টটা একদম বাদ তো আমাদের চিন্তা হচ্ছে এই এলিমেন্ট নিয়ে যেহেতু আমাদের এই জায়গায় আমরা এলিমেন্ট চেঞ্জ করেছি তো এই এলিমেন্টের জন্য হয়তো আমাদের এই ট্রিতে আর ম্যাক্সিপ নাই তো এর জন্য আমরা একটা কাজ করব এই যে নোটটা আছে এই নোডের উপর আমরা ম্যাক্সিপ চালাবো তো সেভেনের উপর যদি ম্যাক্সিপ চালাই তো এতটুকু অংশ খেয়াল করি তো এতটুকু অংশের মধ্যে সবচেয়ে বড় এলিমেন্ট হচ্ছে থার্টিন তাহলে এই জায়গায় থার্টিন আর সেভেন সব হবে তো এখানে চলে আসবে কত থার্টিন এবং এখানে চলে আসছে সেভেন তাই তো এখানে চলে আসছে সেভেন তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করি এবার যেহেতু এই জায়গায় চলে আসছে সেভেন তাই না এখানে কিন্তু কোনো ধরনের চেঞ্জ হয় নাই যেহেতু এই জায়গায় কোনো ধরনের চেঞ্জ হয় নাই সেহেতু আমরা জানি আমরা যেহেতু এটাকে অলরেডি প্রথমে একবার হিপিফাই করেছি এর মানে এতটুকু অংশে আমাদের কোনো চেঞ্জ হবে না যেহেতু থার্টিন আর সেভেন জায়গা বদল করেছে অর্থাৎ এতটুকু অংশে শুধুমাত্র চেঞ্জ হয়েছে এবং এই অংশটা আমরা টাচ করি নাই এই অংশটা টাচ করা না টাচ করা মানে কি এতটুকু অংশ আনচেঞ্জ থাকবে আর এতটুকু অংশ যদি আনচেঞ্জ থাকে এর মানে হচ্ছে এতটুকু অংশ হিপি ফাইট আছে হিপি ফাইট কেন আছে কারণ আমার প্রথমেই কিন্তু পুরোটা অংশকে হিপি ফাই করেছিলাম এই পুরোটা অংশের মধ্যে কিন্তু এতটুকু অংশ আছে অর্থাৎ এই যে অংশটা আছে এই অংশটা কিন্তু এখনও আনচেঞ্জ আছে কারণ শুধুমাত্র তেরো আর সাত সোয়াপ হয়েছে আচ্ছা যাই হোক তাহলে তেরো ওই জায়গায় আসলো সেভেন আসলো ওই জায়গায় তো থার্টিন আর সেভেন সোয়াপ হওয়ার কারণে এই জায়গায় সেভেনের উপর আমাদের
তাহলে এই নোটের উপর আমরা আসলাম এবং ম্যাক্সিপ অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করি এমন একটা জিনিস খেয়াল করি এই যে নোটটা আছে এই নোটে কিন্তু কোনো ধরনের চাইল্ড নোট নাই এই নোটে যে এই চাইল্ড নোট আছে এই চাইল্ড নোটটা কিন্তু আমরা আর চিন্তার মধ্যে আনবো না যেহেতু এই চাইল্ড নোটটাকে আমরা চিন্তার মধ্যে আনবো না তো বেসিক্যালি এই যে নোটটা আছে এই নোটটা একাই এই নোটের আর কোনো ধরনের চাইল্ড নোট নাই কারণ এটা আমাদের চিন্তার বাইরে অংশটা তাহলে সেভেন সেভেনের জায়গাতে আছে তো এই অংশটাও ঠিক আছে তাহলে এখন যদি আমরা এতটুকু চিন্তা করি এই যে এতটুকু অংশকে যদি আমরা শুধুমাত্র আমাদের ফ্রি চিন্তা করি তাহলে এই জায়গায় সবচেয়ে বড় এলিমেন্ট কত এতটুকু অংশের মধ্যে সবচেয়ে বড় এলিমেন্ট হচ্ছে থার্টিন এবং থার্টিন সবচেয়ে বড় এবং সেটা কিন্তু রুটেই আছে অর্থাৎ এই অংশটা কিন্তু এই যে ট্রিটা আছে এই যে এই ট্রিটা এই অংশটা বাদে যে ট্রিটা হয় সেই ট্রিটে কিন্তু থার্টিন অর্থাৎ হায়েস্ট এলিমেন্ট রুটেই আছে তাহলে এই ট্রিটা হচ্ছে এখন একটা ম্যাক্সিপ তো এবার আমাদের কি করতে হবে আগের মতো সেম কাজ করতে হবে এই অংশটা করতে হবে এয়ার অফ জিরোর সাথে আমাদের সব করতে হবে এয়ার অফ ইউপি এই জায়গায় ইউপি এর ভ্যালু কত ইউপি এর ভ্যালু হচ্ছে কি আমাদের চার তো আমরা কি করব চার নাম্বার ইন্ডেক্সে কি আছে ছয় আছে চার নাম্বার ইন্ডেক্স এবং জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সের এলিমেন্ট জাস্ট এতটুকু সব করব তাহলে এখন চার নাম্বার ইন্ডেক্স আসবে তেরো এবং আমাদের যে জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স এখানে চলে আসবে হচ্ছে কি ছয় তো এবার আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি আমাদের যে এই ট্রিটা আছে এই ট্রি এর ভেতর যত এলিমেন্ট আছে সবগুলো এলিমেন্টকে আমি আমাদের যে এই যে অ্যারেটা আছে এই অ্যারেটার ভেতর বসাবো তো ইন্ডেক্স অনুযায়ী আমি বসানো শুরু করি তো আমি এলিমেন্টগুলো মুছে দিই এবং চোদ্দোকে আমি মুছি না কারণ লাস্টে যে ইন্ডেক্স আছে ফাইভ নাম্বার ইন্ডেক্সে যে এলিমেন্ট আছে এটা কিন্তু অলরেডি শর্টেড আছে তো এটাকে আমি আর হাত দিব না তো যাই হোক এই জায়গায় যদি এলিমেন্টগুলো বসাই তাহলে জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স আছে সিক্স তারপরে আছে হচ্ছে গিয়ে টুয়েলভ সেভেন ফাইভ এবং হচ্ছে গিয়ে থার্টিন তাহলে এলিমেন্টগুলো দেখতে অনেকটা এমন দেখাবে তো এবার আমরা একটা জিনিস যদি খেয়াল করি এতটুকু অংশ নিয়ে আমরা এখন চিন্তা করবো তো এতটুকু অংশ সবচেয়ে বড় এলিমেন্টকে থার্টিন থার্টিনকে তাহলে কি সবার লাস্টে থাকার কথা ছিল তো এতটুকু অংশের মধ্যে এতটুকু অংশের মধ্যে কিন্তু থার্টিন সবার লাস্টেই চলে আসছে তাহলে এতটুকু অংশ কিন্তু আমাদের অলরেডি শর্টেড হয়ে গেছে তাহলে এখন আমরা কি করব আমরা আমাদের যে সাইজ আছে অর্থাৎ এন এটার মানে এক ডিক্রিমেন্ট করবো এটার মানে হয়ে যাবে এখন ফোর একই সাথে আমাদের আর কাজ করতে হবে আমাদের যে আনহিপিফাইড ইন্ডেক্স ছিল সেটার ভ্যালু আমরা এক ডিক্রিমেন্ট করবো তো এটার ভ্যালু এখন ফোরের থেকে হয়ে যাবে থ্রি আর এই জায়গায় ইউপি না সরি এই জায়গায় ইউপি কান লিখছি এই জায়গায় হবে ইউআই আনহিপিফাইড ইন্ডেক্স এবার যেহেতু আমাদের সাইজ এক কমে দিয়েছি তো আমরা কি করবো আমাদের যে লাস্টে যে এই ইন্ডেক্সটা আছে এই ইন্ডেক্সটা আমরা আর ক্যালকুলেশন আনবো না কারণ এই ইন্ডেক্সটা তার জায়গা মতো চলে আসছে তো এতটুকু অংশ আমাদের বাদ তো আমাদের থ্রিটা এতটুকু অংশ শুধুমাত্র আছে তো এবার আমরা কি করেছি আমরা আসলে সিক্স আর থ্রি অর্থাৎ বেসিক্যালি এই যে এই দুইটা ইন্ডেক্স আছে এই দুইটা ইন্ডেক্সের মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ করেছি এখন যেহেতু এই জায়গায় সিক্স এসে পড়েছে এই জায়গায় কত ছিল এই জায়গায় ছিল আগে থার্টিন কিন্তু এখন এই জায়গায় আছে সিক্স সিক্স আসার কারণে আমাদের কি করতে হবে এই জায়গায় একটা হিপিফাই করতে হবে এই নোডের ওপর তাহলে এই নোডের জন্য আমি এতটুকু অংশ খেয়াল করি এতটুকু অংশের মধ্যে সবচেয়ে বড় এলিমেন্ট হচ্ছে টুয়েলভ তো এই জায়গায় চলে আসবে হচ্ছে গিয়ে সিক্স আর উপরে কত আসবে উপরে এই জায়গায় আমাদের চলে আসবে হচ্ছে গিয়ে টুয়েলভ সো এখানে আমি লিখলাম টুয়েলভ তো এবার আমি কই চেঞ্জ করছি আমি আসলে এই দুইটা ইন্ডেক্সের মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ করেছি এই দুটা নোটের মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ করেছি তো এখন আমার কি করতে হবে এর জন্য এই যে নোটটা আছে এই নোটে আমার হিপিফাই করতে হবে আমি যদি এই দুইটা নোটের মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ করতাম তাহলে কিন্তু আমার এই নোটে হিপিফাই করতে হবে কিন্তু যেহেতু এই নোটটা আনচেঞ্জ এই নোটে আমি হাত দিই নাই তো এর জন্য আমার এই যে নোটটা আছে যে নোটে আমি চেঞ্জ করেছি এই নোটে আমার হিপিফাই করতে হবে আচ্ছা এই নোটে আসলাম এই নোটে এসে দেখলাম যে এতটুকু অংশের মধ্যে আমার সবচেয়ে বড় এলিমেন্টকে সিক্স সিক্স হচ্ছে সিক্সের জায়গাতেই আছে সিক্স কিন্তু এই যে অংশটা আছে এই অংশের মধ্যে সিক্স কিন্তু রুটে আছে যেহেতু সিক্স রুটে আছে তো এই অংশটা অলরেডি হিপিফাইড আছে তো আমাদের আর নিচে গিয়ে হিপিফাই করতে হবে না কারণ এই এই জায়গায় কিন্তু আমাদের সিক্সে চেঞ্জ করতে যাচ্ছে না সিক্স কিন্তু সিক্সের জায়গা মতোই আছে তো এর জন্য আমাদের আর নিচে গিয়ে হিপিফাই করার দরকার পড়বে না তো যাই হোক এখন আমরা যদি এতটুকু অংশ খেয়াল করি এতটুকু অংশের মধ্যে সবচেয়ে বড় এলিমেন্টকে এতটুকু অংশের মধ্যে সবচেয়ে বড় এলিমেন্ট হচ্ছে টুয়েলভ টুয়েলভ কি টুয়েলভের জায়গা মতো আছে হ্যাঁ টুয়েলভ টুয়েলভের জায়গা মতো আছে তো আমাদের এখন কী করতে হবে আমাদের এই কাজটা করতে হবে জিরো নম্বর ইন্ডেক্সের সাথে ইউপি অর্থাৎ আমাদের তিন নম্বর ইন্ডেক্সে সোয়াপ করতে হবে এলিমেন্ট তো এই জায়গায় চলে আসবে হচ্ছে ফাইভ আর এইখানে চলে আসবে হচ্ছে গিয়ে টুয়েলভ সেম আগের মতো আমরা কাজ করব তাই না তারপর এই জায়গায় আমাদের কি করতে হবে এবার এবার আমাদের এক করে
ए इंडेक्स और इंडेक्स क्योंकि इंटरचेज कर इंडेक्स और इंडेक्स एलिमेंट हमें सब कर तो हमारे ये इंडेक्स की करते हैं हिपी फाइ चलाते हैं तो इंडेक्स हिपी फाइ चालान एतटुक अंश ख्याल करी एतटुक अंश सब चाहे बड़ो इलिमेंट के सेभन तो एतटुक अंश जेहतु सब चाहे बड़ो इलिमेंट सेभन तो हमें सेभन और फाइव इंटरचेज करब एखे आस सेभन एखे आस फाइव तेल एन सेभन और फाइव इंटरचेज कर लम तेल जेहतु यूटे इंडेक्सर मध्य इंटरचेज हो तो एन हमारे क्यों करते हैं नेक्स्ट डे नोट आज है नोटे से हिप चलाते हैं मैक्सिप तो योटे जो आस मैक्सिप चाल देखल नोटर आसले को चाइल्ड नोट नहीं तो आसल जगह हिप कर तो एतटुक अंश मैक्सिपे आतटुक अंश मध्य सबसे बड़ो इलिमेंट सेभन सेभन क्योंकि सेभन जगह आ रूटे आ तो एन हमारे क्यों करते हैं आर एक क्या करते हैं जिरो नम्बर इंडेक्स और इपि इंटरचेज करते हैं जिरो नम्बर इंडेक्स हो सेभन और इपर भैलो हे दुई अर्थात सेभन और फाइव हमारे इंटरचेज करते हैं एतटुक अंश तई तो एतटुक अंश इंटरचेज कर लेखे आस फाइव और नीचे कत आस नीचे आस सेभन तो यार एतटुक अंश आर क्यी करी एर मध्य बसान चेषा करी तेल एरे देखते अनेक जगह थकबे हे फाइव सिक्स एवं हो सेभन तेल एर एक कैम देखा तेल सेभन सेभन जगह मत आतटुक अंश हमारे शर्टेड हो गए तपर हमें क्यों करब सज एक कमिए देव जैसे आस आनहिफाइड इंडेक्स एक्स कम एक कमाले हो जाए एक पर जेहतु आरोप सज कत एक कमे गए जेहतु सज कमे गए मैं सज गए तो इंडेक्स नहीं चिंता करते हैं ना इंडेक्स हमारे क्योंकुलेशन बहरे तो बाकी रही एतटुक अंश तो एतटुक अंश मध्य हमें हिप चाल हिप चालाले एतटुक अंश मध्य क्या है सिक्स और फाइव सफ है तेल ये चले आस फाइव एखे चले आस सिक्स सरि एखे आस सिक्स मूल्टा टालिक्सि एखे चले आसने सिक्स और एखे आस फाइव तपर हमें क्यों करते हैं जेहतु ये दुटे इंडेक्स सब कर अंशे अब मैक्सिप चलाते हैं ये जगह जो आसि य जगह मैक्सिप चाले इटार तो कोई चाइल्ड लोन नहीं तो यार जगह ही आए तो एतटुक अंश जो ख्याल करी सब चाहे बड़ो इलिमेंट हो सिक्स सिक्स क्योंकि तरह जगह मत ही आर्था रूटे आ तपर हमें क्यों करते हैं ये अंश का करते हैं जिरो नम्बर इंडेक्स और इपि इपर भैलू हे वन तेल जिरो नम्बर इंडेक्स और एक नम्बर इंडेक्सर मध्य इंटरचेज करते हैं तेल एक् फाइव चले जाए ऊपरे तो यह जगह थको हे गए फाइव ए नीचे जगह कत हो जगह हो गए सिक्स एवं एक क्या करी ये अंश है एतटुक अंश ग्राफे रखार चेषा करी तो ग्राफे एतटुक अंश मुझे दी तो आगे आसें फाइव तर आस सिक्स तो यह रख लम फाइव एखे आसल सिक्स एतटुक अंश क्यों हिपी फाइड हो गए तेल सिक्स क्यों सिक्स जगह ही चले आसते कारण एतटुक अंश मध्य सबसे बड़ो इलिमेंट के छो छो हे सिक्स की सिक्स की सिक्सर जगह ही चले आस तो जैक आर क्यों करते हैं एनर भैलो एक कमाते हैं इू आईर भैलो हम करते हैं एक कमे जिरो दानते हैं एखो एक भैलू हो गए वन एर मैं आर इंडेक्स नहीं चिंता करब ना नोट नहीं चिंता करब ना बाकी रही एक इलिमेंट एक इलिमेंट फाइव की फाइवर जगह मत आँ फाइव क्यों फाइवर जगह मत आई तो अपना जो एरेटे ख्याल करें एर मध्य हमें कि देखते पासी और एक फाइव सिक्स सेवन टुएल्व थार्टीन फोर्टीन एरेटे क्योंकि एक् एसेंडिंग अर्डारे क्योंकि शर्टेड हो गए तो ये क्यों बोलते परि आप बोलते परि जदि इर भैलू वन हिपिफाइड इंडेक्सर भैलू जो जिरो हो जाए कि बोलते जो एन एर भैलू वन हो जाए तक आप बुझते पर हिप शर्ट करा दरकार नहीं एरेटा आज है से आसले हिप शर्ट हो गए तो जैक ये को एर ओपर हिप शर्ट एप्लै कर शर्टेड करते तो ये भिडियो अनेक लंग एक भिडियो छो आशा करी जिसगल क्लियरलि बुझते पे कोशन थे अवश्य कमेंट सेक्शने जाते पर नेक्स्ट भिडियो तो चेषा करब य जिनिटा के कोडे इमप्लीमेंट कर देखान और अवश्य यत खुण धरे पेशेंस नहीं भिडियो देखार जो अनेक धन्यवाद भिडियो की जो अपने हेल्पफुल भिडियो की जो अपने भलो लेगे थे तो आशा करी लाइक शेयर करबें और नतून आपडेट पे सबसक्राइब कर